，你的衣服真好看，你头发真多，被老妈打的感觉真棒，真奇怪，他们怎么都在说谎呀？因为我们被下诅咒了。怎么说？我们的国王很喜欢漂亮衣裳。有一天来了个裁缝，他说可以帮国王设计出世界上最漂亮的衣服。可国王穿上去后，大家都惊呆了，因为根本就没有衣服。这个衣服只有聪明人才能看得见。那个裁缝就是个骗子，但大家都不想做笨蛋，所以不肯说实话。后来国王。举行了新游行大典，大家都不想做笨蛋，所以纷纷说假话。好美的衣服，好美的衣服，好美的衣服。只有我说出了真相。国王，你怎么没穿衣服？之后，大家都嘲笑国王，还把我奉为真话之子。之后，时常有人来找我听真话。我的话很厉害吧？没有，很普通。可是我说完，他们就生气走了。久而久之，大家都不理我了。我伤心离开国度。等我回来，大家就都变成满口谎话的人，不敢指出问题所在，搞得整个国度乌烟瘴气的。我有一个办法，让大家说实话。什么？天籁之音首唱，大家快来听啊！快唱啊！其实我这一句，这一句，这一句，这一句才是只要。好三个，天籁。只要三个，一、二、三，我天籁。When I love you, love you, love you, love you, love you, love you, I love you。我音，唱了，求你了，我音，我音，快停！你们终于敢说真话了，有吗？不还在撒谎吗？是谁破坏我的魔法？你为什么这么做？自从我没穿衣服的事情被小菊揭穿后，大家都嘲笑我。这时，一个神秘人找上了我，给了我让人说不了真话的魔法。我对大家施法后，他们果然不再嘲笑我了，纷纷赞颂我是一个好国王。可是这一切都是虚假的。而且因为人人都不肯说真话，你们的国度已经变得异常混乱了。想要获得你子民的尊敬，就要努力为他们做有用的实事。我错了，我以后一定脚踏实地，让大家真心尊重我。太好了，祝你成功！我们走吧，再见，再见，再见。下个故事，走着瞧。